서울 터미널 06시 58분 텅빈 버스 터미널은 방역 2.5단계 풍경이다. 40인승 버스에 우리 일행 3명만 탑승. 정시 07시 30분 출발. 교통체증도 없어 서울을 후다닥 벗어났다. 인제 도착. 국밥집 맛은 매번 동일할 수는 없는 듯하다. 소양강 둘레길 3코스 들머리 겹날머리다. 이곳에 왜 마릴린 멀로 동산을 설치했을까? 올 때마다 몹시 궁금한 일입니다. 초입의 철문이 가로막지만 통행금지 역할이 아니다. 주말 내내 이곳 일기예보는 구름이 끼고 흐림이었다. 그런데 적중하지 못했다. 이번 백패킹 1일차는 소양강 둘레길 3코스와 내린길을 걷고 2일차는 한석산 등산을 계획하였다. 소양강 둘레길을 10월에 왔을 때 동계에 다시 와서 빙하로 변한 모습을 보겠다고 다짐했었다. 우리 연구관 등로는 10월에 왔을 때도 이 지경이었는데 아직도 미보수 상태다. 돌발 상황 발생할 뻔했는데 무사히 건넜다. 개인 사유지에 설치한 조형물인데 너무 독특하고 보기 드문 예술작이라 관심 강탈 당할 수밖에 없었다. 빙하로 변해 있었다. 길에서 최고 비경이라 할수 있는 곳 용소 심터다 안내과 강변의 조화와 탁트임이 매력적인 곳이다 어느 곳이든 다시 오게 되면 생각나는 글귀가 있다 는 쉽게 속사를 보여주지 않는다. 10월 초에 오고 또 왔으니 
내 정신의 파편 한개 정도는 박혀 있는 것이라 생각한다. 소양당 둘레길도 기본적으로 사계를 체험하고 싶은 것이다. 사계 체험만으로 속사를 본다는 생각은 하지 않는다. 혹시 장소에 요정이 있다면 친해지고 싶은 마음은 있다. 소양강 둘레길 3코스는 따가움과 따사로움이 공존하고 있음을 알았다. 트레킹 내내 햇볕이 드는 곳이라 여름과 겨울에 따라 느낌이 달라질 수 있기 때문이다. 소양강 둘레길 3코스 트레킹 말이다. 군축교를 건너며 빙하로 변해버린 강이 빙어축제가 열리는 곳을 연상케 해주었다. 군축교를 지나면 공식적으로 소양강 둘레길 일코스와 내린길 출발 지점이다. 소유정 식당 길손에겐 매우 적당한 곳에 있으며 오늘 후발 참여자와 만나기로 한 곳이다. 하늘길을 걸었고 오늘은 내린길로 진행하여 내린길은 당 건너편 소양 강산 코스와는 정반대다 처음부터 끝 지점까지 응지다 낙차 등로가 상대적으로 더 심한 편이다. 내린 길은 고즈넉한 분위기에 취할 수 있는 곳이고 가을의 걷기를 권장하고 싶다. 이미 하늘길과 내린길이 합체가 된 등모상에 수많은 길손들이 행운을 기약하며 돌을 주워 쌓아 올린 돌탑들 그래서 돌탑길이라 한다 오늘 계획한 캠프에 도착했다 10월에 와서 덕담 몇 마디 주고받고 인연이 된 주인장님 덕분에 너무 좋은 캠프에서 박을 하게 되었다. 보름달이 뜨고 강이 달을 품는 상상을 떠오르게 하는 것이다. 발로온 하늘바람 레시피 소고기 샤브샤브가 메인이 되었다. 2일차 아침이 밝았다. 서로 코홀랐다고 주장함은 모두 쾌면을 취한 듯하다. 
이른 아침 나홀로 강변에 가보고 결정했다. 한석산 등산은 다음 기회로 미루고 강의로 걷는 얼음 트레킹으로. 이색 체험을 모두 좋아했고 이국적인 강변 분위기에 놀라워했다. 강의에서 바라보던 느낌과 달라도 너무 다른 느낌이었다. 자 생각나는 대로 외국의 유명 명소들이 쏟아져 나오는 비유함도 있었다. 1년 내내 백패킹을 하면서 이런 길은 체험하기 쉽지 않은 기회이기도 하다. 강가에서 얼음을 살펴보니 평균적으로 50cm 이상으로 추정되었다. 빙어 낚시를 가능하게 함은 당연한 듯하다. 아쉽게도 아이젠이 없어 맘만 보고 일반 등록을 선택해야 했지만 다른 일행은 얼음 트레팅으로 진행하였다. 이번 백패킹은 강의를 걷다 또는 무리를 걷다 모두 맞는 말이고 이렇게 마무리되었다. 2020년 마지막 백패킹이었고 참여한 님들께 감사함을 전합니다.